ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆட்சன்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டீங்க தென் அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் என்னுடைய வீடியோவில் நான் வந்து பெரும்பாலும் நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா ஆட்சன்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உடைய பிளாக்கரில் போய்ட்டு எதுவுமே நீங்கள் டச் பண்ணாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருப்பேன் இது சொன்னதுக்கு பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் வந்து என்ன காரணங்கள் வந்து இருக்குது அப்படின்றத நான் வந்து சொல்லிடுறேன் இந்த ஆட்சன்ஸ் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடைய பிளாக்கரில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணும்போது ஆட்சன்ஸ் வந்து செக் பண்ணும்போது அதாவது உங்களுடைய வெப்சைட்டை ரிவ்யூ பண்ணும்போது நீங்கள் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா இன்னும் இந்த வெப்சைட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து முடியலை அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா இன்னும் நீங்கள் உங்களுடைய வெப்சைட்டை வந்து இன்னும் மேக் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கிறீங்க ஒரு ஃபுல்ஃபில் ஆகாமல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகாமல் இன்னும் நீங்கள் அதில் எடிட்டிங் வேலையாக தான் இன்னும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றதுனால அந்த அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஆக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து பண்ணிவிட்டு வாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு பிளாக்கரில் போயிட்டு ஆக்ஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன விஷயங்கள் பண்ணுனா அது என்ன என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் வந்து உங்களுடைய டெம்ப்ளேட்டில் வந்து மாறும் அப்படிங்கிறத நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸோடு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு புது போஸ்ட் வந்து இப்போ போட போகிறீங்க அந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி டேக் இருந்துச்சுன்னா அந்த டேக்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த டேக்லேயே நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பிரச்சனை வந்து கிடையாது இல்லை இப்போ நீங்கள் ஒரு புது போஸ்ட் வந்து போடுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் வந்து புதுசாக வந்து ஒரு டேக் வந்து கிரியேட் பண்ணுறீங்க அதாவது இப்போ நான் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு டேக் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் இப்போ நீங்கள் புதுசாக போட போட அந்த இப்போ புதுசாக நீங்கள் இன்னொரு போஸ்ட் வந்து போட போகிறீங்க பார்த்தீங்களா அந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நான் வந்து நியூவாக வந்து ஒரு டேக் வந்து க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து போடலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு சில பேர் வந்து பண்ணுவாங்க நான் எல்லாரையும் சொல்லலை பட் ஆனால் ஒரு விஷயம் நான் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பிகினர்ஸுக்கும் அண்டு ஆல்ரெடி பிளாக் கிரியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆன்சன்ஸ் அப்ளை பண்ணவங்களுக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து புரியணும் ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை இல்லாத அளவுக்கு அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து இருக்கணும் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்குமே அது பிரச்சனை இல்லாத அளவுக்கு இருக்கணும் கரெக்டாக வந்து இருக்கணும் புரியுதுங்களா ஸோ அந்த பேசிக் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து நான் வந்து என்னுடைய வீடியோவில் எல்லா எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு புது போஸ்ட் போடும்போது அதுக்கு தனியாக டேக் வந்து கிரியேட் பண்ணி போடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் புதுசாக வந்து ஒரு டேக் வந்து கிரியேட் பண்ணுவீங்க இது பிகினர்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் வந்து பிகினர்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப கவனமாக நீங்கள் கவனிக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஆல்ரெடி ஆக்ஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் இல்லை அப்ளை பண்ண போகிறதா இருந்தாலும் நீங்களுமே கவனிங்க புது போஸ்ட்டுக்கு ஒரு டேக் வந்து கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது என்ன மாதிரியான பிரச்சனையை வந்து ஏற்படுத்தும் அப்படின்றத இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து வாங்க டோட்டல் பேஜ் வியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஹெட்டிங்கு இங்கேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது கேட்டகரிஸ் இது டேக் ஸோ இது வந்து ஹெட்டிங்கு அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டேக் வந்து இருக்குது புரியுதுங்களா இப்போ உங்களுடைய பிளாக்கரோட டெம்ப்ளேட் நான் போகிறேன் தீம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து இந்த எடிட் ஹச்டிஎம்எல் நம்ம வந்து போவோம் ஸோ எடிட் ஹச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இதுக்குள்ளே வந்து போயிட்டேன் ஸோ இதுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த கேட்டகரிஸ் ஓகே இந்த ஓகே இது ரெண்டு வேணாம் நான் மேலே வரேன் டோட்டல் பேஜ் வியூஸ்ன்னு இருக்கா ஸோ இங்கே போயிட்டு நான் கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்துட்டு டோட்டல் பேஜ் வியூஸ் அப்படின்னு போட்டு சாரி டோட்டல் டிஓடிஏல் ஓகே டோட்டல் பேஜ் வியூஸ் அப்படின்னு போட்டு நான் சர்ச் பண்ணும்போது இங்கே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு பார்டில் நான் ஆட் பண்ணக்கூடிய கெஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஆட் ஆயிருக்கு கோடில் எனக்கு வந்து காட்டுது புரியுதுங்களா அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேக்கு அதாவது இந்த கேஜெட் ஆட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த ஆக்சன்ஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு புது கேஜெட் இந்த சைடு பார்டில் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க இல்லை வேறு எங்கேயாவது நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகுது இந்த டெம்
புரியுதுங்களா அப்படிதான் அவங்களுக்கு வந்து சேஞ்சஸ் வந்து ஆகும் ஸோ அப்போ அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஆட்சஸ் வந்து எப்படி எடுத்துக்கோங்க ஓகே டெம்லேட்ல எக்ஸ்ட்ராவா இந்த மாதிரி ஒரு டேக் வந்து ஆட் ஆகுது ஸோ அப்போ இது வந்து இன்னும் எடிட்டிங்ல தான் இருக்கு இன்னும் வந்து அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல தான் இருக்குது இன்னும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து முடிக்கல முடிக்காமலே நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சன்ஸ் அப்ளை பண்றதுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ரிஜெக்ஷன் வந்து பண்ணும் புரியுதுங்களா இது தெளிவா புரிஞ்சுச்சுங்களா அடுத்து இன்னொரு பாயிண்ட் வாங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து புதுசா டேக் கொடுத்துட்டு இந்த டேக்கை வந்து மெனுல போய் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மெனுவில் போய் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுவுமே உங்களுக்கு வந்து எங்கே போய் ஆட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பிளாக்கர் சீரியஸ் சைட் மேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மெனு நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து செக் பண்ணி காமிச்சிட்றேன் கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுக்குறேன் பிளாக்கர் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த பிளாக்கர் சீரீஸ் நான் சர்ச் பண்ணும்போது இங்கே வாங்க பிளாக்கர் சீரீஸ் இருக்குது ஹோம் இருக்கு அடுத்து சைட் மேப் இருக்கு அப்ப இந்த மூணு மெனு வந்து எனக்கு ஆட் பண்ணது டெம்ப்ளேட்ல வந்து இருக்குது புரியுதுங்களா இப்ப இதுல நான் ஏதாவது ஒன்னு டெலிட் பண்ணினேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இங்க டெம்ப்ளேட்ல வந்து ரிமூவ் ஆயிரும் புரியுதுங்களா இல்ல நான் வந்து ஏதாவது இந்த மெனுல புதுசா நான் ஆட் பண்றேன் அப்படின்னா அதுவும் டெம்ப்ளேட்ல வந்து சேஞ்சஸ் வந்து ஆகும் அப்ப நீ ஆட் பண்ணாலும் சரி டெலிட் பண்ணாலும் சரி அது டெம்ப்ளேட்ல வந்து ஒரு கோடியா உருவாகி டெலிட் ஆகும் ஒரு கோடியா உருவாகி புதுசா உருவாகும் அல்லது இருக்கிற கோடி வந்து டெலிட் ஆகும் இந்த ரெண்டுல ஏதோ ஒண்ணு நடக்கும் அப்ப அது வந்து டெம்ப்ளேட்ல வந்து சேஞ்சஸ் வந்து ஆகுது ஸோ நீ ஆக்சன்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு இந்த விஷயம் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து ஆக்சன்ஸ் வந்து இன்னும் முடியலை இன்னும் வந்து எடிட்டிங்லேயே தான் இருக்கிறாங்க எடிட்டிங் பண்ணி முடிக்காமலே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் முடிக்காமலே நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சன்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது வந்து அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ரிஜெக்ஷன் வந்து பண்ணுவாங்க புரியுதுங்களா ஓகே அடுத்து இன்னொரு விஷயம் நான் வரேன் இப்போ நான் சொன்னது வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு நான் வரேன் ஸோ இதை நான் வந்து பேக்கில் வந்து போயிடுறேன் ஸோ இந்த டெம்லேட்ல வந்து இந்த மெனுலாம் நீங்க எங்க போய் ஆட் பண்ணுவீங்க இந்த மெனுவா இருக்கட்டும் இல்ல இந்த டேக்கா இருக்கட்டும் நீங்க எல்லாம் எங்க போய் பண்ணுவீங்க இந்த லேஅவுட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் தான் போவீங்க ஸோ இந்த லேஅவுட்னா என்ன அப்படின்னா இதுதான் டெம்லேட் இதுல நீங்க என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் சரி இது எல்லாத்து இது எல்லாமே ஒரு ஒரு கோடிங் புரியுதுங்களா அந்த டெம்லேட்ல இருக்க கோடிங் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி லேஅவுட் மாதிரி வந்து காமிக்குது ஏன்னா இது நம்மளுக்கு வந்து கோடிங்ல போயிட்டு எல்லாமே நம்ம பண்ண முடியாது அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி லேஅவுட் மாதிரி செக்ஷன் காமிச்சுட்டு இதுல வந்து டைட்டிலோட ஆப்ஷனோட கொடுத்துட்டு இதுல நீங்க சேஞ்சஸ் பண்ணீங்கன்னா டெம்லேட்ல போய் சேவ் ஆகும் சேஞ்சஸ் வந்து ஆகும் இது நல்லா தெளிவா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு வந்து இதுல நீங்க என்ன சேஞ்சஸ் வந்து பண்றீங்களோ அது டெம்லேட்ல வந்து கோடிங்க உருவாகும் அல்லது இருக்கிற கோடி வந்து டெலிட் ஆகும் இது தெளிவா உங்களுக்கு வந்து புரியுதா அப்ப இந்த லேஅவுட்ல நீங்க வந்து கை வைக்க கூடாது புரியுதுங்களா அடுத்து வந்து வருவோம் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு புதுசா வந்து போஸ்ட் கிரியேட் பண்றீங்க நான் பேக்ல வரேன் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு போஸ்ட்ல போயிட்டு புதுசா வந்து ஒரு போஸ்ட் கிரியேட் பண்றீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது நீங்க வந்து ஆக்சன்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு புதுசா நீங்க ஒரு போஸ்ட் வந்து போட போறீங்க இப்ப நான் சொல்ல போற பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிகினருக்கும் பிறந்தும் அண்ட் இந்த மாதிரி வந்து பிளாக் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஆக்சன்ஸ் அப்ளை பண்ணவங்களுக்கும் இல்லை ஆக்சன்ஸ் அப்ளை பண்ண போகிறவங்களுக்கும் இது வந்து போகிறது புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு புது போஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்க அதாவது எப்போ ஆக்சன்ஸ் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி பப்ளிஷ் வந்து பண்ணிட்டீங்க அண்ட் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஏதாவது ஒரு முக்கியமான வேர்ட்ஸ் அல்லது ஏதாவது ஒரு லிங்க் வந்து கொடுக்க மறந்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா மறுபடியும் போயிட்டு அந்த போஸ்ட்டோட எடிட்டிங் செக்ஷன் போயிட்டு இதில் என்ன பண்ணுவீங்க மறுபடியும் போயிட்டு ஏதாவது எடிட் பண்றதா இருந்துச்சுன்னா நீங்க போய் எடிட்டிங் வந்து பண்ணுவீங்க இந்த எடிட்டிங் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்க வெரிஃபை பண்ணிட்டு தான் பப்ளிஷ் வந்து பண்றீங்க பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதுல போயிட்டு நீங்க ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்றீங்க அல்லது புதுசா நீங்க ஆட் பண்றீங்க அப்படின்னாலும் ஆக்சன்ஸ் வந்து அதை எப்படி எடுத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு போஸ்ட் வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருச்சு அப்படிங்கிறது அங்க கணக்காயிரும் இன்னொன்னு பப்ளிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த போஸ்ட்ல போயிட்டு ஸோ போஸ்ட் பப்ளிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த போஸ்ட்ல போயிட்டு ரீ எடிட் வந்து பண்ணிக்கிருக்காங்க ஸோ இன்னும் இந்த போஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகல இந்த வெப்சைட் வந்து கம்ப்ளீட்
அப்படின்னாலும் இந்த பிரச்சனை வரும் இல்லை பழைய போஸ்ட்டோட இமேஜ் மாற்றுறீங்க இல்லை புதுசாக டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுறீங்க இல்லை இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ எடிட்டிங் உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஆக்ஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் சின்ன சின்னதாக உங்களுக்கு வேணால் அது சின்ன சின்ன எடிட்டிங்காக வந்து தெரியும் இல்லை அது பெரிய மிஸ்டேக் இல்லாத மாதிரி உங்களுக்கு வந்து தெரியும் பட் ஆனால் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து அதை எப்படி எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரீ எடிட்டிங் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இன்னும் அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் தான் இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த சைட் இன்னும் முடிக்கலை முடிக்காமலே நம்மளுக்கு வந்து ஆக்ஷன்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ரிஜெக்ஷன் வந்து பண்ணிடுவாங்க அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க ஸோ இந்த காரணங்களுக்காக மட் இந்த காரணங்களுக்காக தான் நான் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா புதுசாக வந்து போஸ்ட் போடாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருப்பேன் இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன்ஸில் இதுக்கு முன்னாடி இந்த லாக்டவுன் பீரியடுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆக்ஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணி வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுக்குள்ளே உங்களுக்கு ரிப்ளை வந்து பண்ணிடுவாங்க இப்போ ஏன் உங்களுக்கு வந்து சில பேருக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் இப்போயுமே ரிப்ளை வந்து சில பேருக்கு த்ரீ டேஸ் ஃபைவ் டேஸ் செவன் டேஸ் டென் டேஸ் சில பேருக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே வந்து ஆகுது இது வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியட்னால வரக்கூடிய பிரச்சனை இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை வந்து இதனால் வந்து பிரச்சனை புரியுதுங்களா இல்லைன்னா வித்தின் உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இல்லை அதிகபட்சம் மூணு நாளைக்குள்ள வந்து ரிப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அல்லது இந்த மூணு நாள் வரைக்கும் நீங்கள் போஸ்ட் போடாமல் இருக்கிறது எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஒன்றும் கிடையாது புரியுதுங்களா இப்போயுமே கூட நீங்கள் வந்து ஒரு டென் டேஸ் வந்து போஸ்ட் போடலைன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்து கிடையாது பட் ஆனால் நீங்கள் போஸ்ட் போகிறேங்கிற பேரில் இப்போ நான் சொன்ன மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் பண்ணினீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து ரிஜெக்ஷன் வந்து ஆகும் புரியுதுங்களா நீங்கள் இவ்வளோ நாள் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு சின்ன எழுத்து போய் நீங்கள் மாற்றுறதுனால ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை வந்து என்னென்னா அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஜெக்ட் வந்து பண்ணிடுவாங்க புரியுதுங்களா கரெக்டாக நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து பண்ணுறீங்க அந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் நான் சொன்ன மிஸ்டேக்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே நீங்கள் தாராளம் போஸ்ட் போடுங்க பட் ரொம்ப கவனமாக வந்து போடுங்க ஒன்ஸ் ரிஜெக்ஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப உங்களுடைய உழைப்பையும் டைமையும் நீங்கள் வந்து அதுக்குள்ளே திரும்ப திரும்ப போட்டுக்கிட்டே வந்துருக்கணும் ஸோ அதை நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்ஸ் சம்மந்தமான ஏ டு இஜெட் வீடியோஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ மறக்காலம் சேனல் சப்